chào các bạn chúng ta sẽ tiếp tục thực hành các nghiệp vụ ngân hàng cho tháng 3 và ở hai phần trước chúng ta đã thực hành cho tháng 1 và tháng 2 ở phần này chúng ta cũng sẽ tiến hành thực hành các nghiệp vụ ngân hàng trong tháng 3 và chúng ta sẽ lên trên phần mềm Visa và phương thức thì chúng ta cũng sẽ làm giống như hai tháng trước đó chúng ta sẽ nhập tất cả các nghiệp vụ thu trước và sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập các nghiệp vụ là chi ra đối với ngân hàng và như vậy thay vì là chúng ta sẽ nhập lần lượt các nghiệp vụ là thu chi theo thứ tự ngày tháng của MISA thì chúng ta có thể lên đồng loạt bằng cách là chúng ta lên tất cả nghiệp vụ thu trước và sau đó lên nghiệp vụ chi sau hoặc chúng ta lên các nghiệp vụ là chi trước và thu sau thì các phương thức trên thì đều cho chúng ta kết quả như nhau và chúng ta sẽ lần lượt là thực hành trên phần mềm MISA như sau chúng ta vào phân hệ ngân hàng Chúng ta thực hiện các nghiệp vụ thu trước nên chúng ta sẽ tiến hành vào nghiệp vụ thu tiền khách hàng. Tại thu tiền khách hàng, chúng ta sẽ nhập các nghiệp vụ ngày tháng lần lượt như sau. Đầu tiên là ngày 4 tháng 3, chúng ta sẽ có nghiệp vụ thu tiền. Ở đây chúng ta là thu tiền đối với công ty là Mega. Và chúng ta sẽ bấm lấy dữ liệu. Và ở đây chúng ta sẽ thấy số tiền chúng ta cần là thu vào là 81 triệu 850 thì chúng ta sẽ chọn 81 triệu 850 chúng ta sẽ bấm thu tiền chọn tài khoản cần thu Tiếp theo chúng ta sẽ có ngày 4 tháng 3 chúng ta cũng có nghiệp vụ thu tiền là 28 triệu đồng đối với công ty ẩm thực xưa chúng ta sẽ chọn là ẩm thực Chúng ta bấm lấy dữ liệu chúng ta thấy 28 triệu 010 thì chúng ta thấy khớp số tiền thì chúng ta sẽ bấm thu tiền chọn tài khoản ACB thu tiếp theo chúng ta sẽ có nghiệp vụ đối với công ty Mega Market là 134 triệu đồng và cái ngày cũng là 4 tháng 3 thì chúng ta cũng sẽ chọn là Mega chúng ta thấy dữ liệu chúng ta là 134 732 350 chúng ta sẽ tích chọn Và nghiệp vụ cuối cùng chúng ta sẽ là ngày 31 tháng 3 chúng ta sẽ thu tiền là lãi tiền gửi và ở đây thì chúng ta không có thu tiền khách hàng nên chúng ta không thể dùng chức năng được nên chúng ta sẽ chọn phần là thu tiền chúng ta chọn 31 tháng 3 và ở đây đối tượng chúng ta ghi là NH để chúng ta tìm đến đối tượng là ngân hàng và chúng ta nộp vào tài khoản và ở đây chúng ta sẽ ghi là lãi nhập vốn chúng ta sẽ copy nội dung chúng ta đưa vào số tiền chúng ta là 1 triệu 044 023 chúng ta bấm cất để chúng ta thu và như vậy chúng ta đã thực hiện xong tất cả các nghiệp vụ thu và chúng ta sẽ tiến hành đến các nghiệp vụ chi ra thì 1 tháng 3 chúng ta có chi trả tiền cho công ty Thí Ngọc thì chúng ta sẽ copy chúng ta bấm nghiệp vụ là chi trả tiền nhà cung cấp chúng ta ghi là chúng ta có chi trả 160 160 thì chúng ta thấy số tiền khớp thì chúng ta sẽ bấm chi trả tiền và chọn tài khoản là ngân hàng ACB thì chúng ta chi ra tiếp theo chúng ta sẽ chi trả tiền cho công ty Nguyễn Kim cũng ngày 1 tháng 3 chúng ta sẽ ghi là Nguyễn Kim chúng ta ghi Kim số tiền là 62 150 chúng ta sẽ bấm chọn tiếp theo là 2 tháng 3 chúng ta chi trị chi trả tiền cho công ty là Tân Sơn chúng ta gọi Tân Sơn ta lấy dữ liệu ở đây là 1 tỷ 003 thì chúng ta chọn mục tương ứng và chúng ta sẽ bấm trả tiền chọn tài khoản trả tiền tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện nghiệp vụ là chi trả tiền cho phí giao dịch tức là chi trả tiền cho phí cho ngân hàng 
thì lúc này chúng ta không thể sử dụng chức năng trả tiền nhà cung cấp mà chúng ta sẽ ghi là chi tiền số tiền chúng ta chi là 1 triệu 504 019 thì chúng ta sẽ thực hiện nghiệp vụ là xóa 427 chúng ta bấm cắt ở đây nghiệp vụ ghi là xét tiền mặt thì chúng ta sẽ bỏ ghi cho ta sửa lại chúng ta chọn hình thức là ủy nhiệm chi chúng ta bấm đóng Tiếp tục ngày 3 tháng 3 chúng ta chi trả tiền cho công ty Phong Vũ Thì chúng ta sẽ chọn nghiệp vụ là trả tiền nhà cung cấp Chúng ta ghi Phong Vũ Số tiền chúng ta thi giả là 199 triệu đồng Thì Chúng ta chọn đúng mục, chúng ta sẽ chọn tích và chúng ta sẽ bấm chi trả Tiếp theo đến ngày 31 tháng 3, chúng ta sẽ chi trả cho công ty cổ phần nước Sài Gòn. Chúng ta bấm lấy dữ liệu thì nghiệp vụ đầu tiên là 22 triệu 190, chúng ta sẽ chọn 22 triệu 190. Và nghiệp vụ thứ hai là chúng ta cũng 31 tháng 3 chúng ta chi trả là 1 triệu 1523 thì chúng ta sẽ bấm trả tiền và chúng ta cũng chọn tài khoản chi trả chúng ta bấm cách cho ta lưu và tiếp theo là 31 tháng 3 chúng ta chi trả tiền cho công ty điện lực Bình Phú Chúng ta bấm lấy dữ liệu, chúng ta sẽ nghiệp vụ đầu tiên 39 triệu đồng, chúng ta cũng sẽ bấm lấy dữ liệu chúng ta ghi trả tiền. Tiếp theo nghiệp vụ thứ hai là chúng ta cũng chi trả là 4 triệu 9, chúng ta bấm trả tiền. Và 31 tháng 3 chúng ta sẽ có phí quản lý tài khoản ở đây là 55 triệu đồng Thì chúng ta sẽ đến nghiệp vụ là chi tiền thay vì nghiệp vụ trên Thì chúng ta thấy có một nghiệp vụ là 55 triệu đồng Thì chúng ta sẽ bấm là nhân bản tương ứng Phần mềm tự định mặc định là 31 tháng 3 Và các nội dung thì giống như nhau nên chúng ta không cần phải sửa đổi Chúng ta chỉ xem cái ngày tương ứng và chúng ta sẽ bấm cất dữ liệu Tiếp theo chúng ta sẽ có nghiệp vụ là rút tiền gửi nhập quỷ Và nó cũng giống như trong tháng 1 chúng ta có từng rút ra là 500 triệu đồng Thì nghiệp vụ cũng như nhau nên chúng ta có thể copy là nhấn bản Chúng ta có thể nhân bản hoặc chúng ta cũng vào ngân hệ ngân hàng Chúng ta sẽ chọn nghiệp vụ đó là chi tiền Và sau đó chúng ta chọn hình thức đó là xét rút tiền mặt Và ngày 31 tháng 3 Chúng ta chọn đơn vị, chúng ta chọn cái đối tượng mà nhận tiền Số tiền rút chúng ta là 4 tỷ đồng Chúng ta bấm cách cho ta lưu Và nghiệp vụ cuối cùng chúng ta là lãi nhập vốn thì chúng ta có thể dùng hình thức là thu tiền hoặc chúng ta dùng hình thức là nhân bản Chúng ta thấy là 31 tháng 3 thì chúng ta sẽ có là đã ghi nhận rồi nên chúng ta không cần ghi nhận thêm Và chúng ta đã thực hiện xong các nghiệp vụ là thu tiền chi tiền đối với phân hệ ngân hàng theo sau kê Tiếp theo chúng ta đối chiếu bằng cách chúng ta vào báo cáo Chúng ta chọn mục là cân đối tài khoản Chúng ta chọn là tháng 3 và chúng ta bấm đồng ý như vậy các bạn sẽ thấy số dư đầu tiên là số dư đầu kỳ chúng ta sẽ là 6 tỷ 
471 672 536 là khớp với trên sao kê chúng ta và cuối kỳ chúng ta sẽ còn lại là 1 tỷ 221 160 và 30 như vậy là số dư cuối kỳ trên số phụ ngân hàng cũng khớp với số dư mà chúng ta đã thực hiện trên báo cáo tài chính bảng cân đối tài khoản và chúng ta có thể so sánh bằng nguyên cả khối là cho một quý đó là quý 1 chúng ta có thể như sau chúng ta có thể so sánh bằng cách là chúng ta kiểm tra lại số dư đó đầu tiên là chúng ta sẽ thấy đầu kỳ là 5 tỷ 011 thì chúng ta thấy khớp số dư đầu kỳ và phát sinh trong kỳ chúng ta là 9 tỷ 255036 khớp với số dư chúng ta và phát sinh chúng ta rút ra là 13 tỷ 045 375 và 902 cuối kỳ là 1 tỷ 221 160 330 và tất cả là khớp với số dư chúng ta có nghĩa là báo cáo chính chúng ta sẽ khớp với trên sao kê ngân hàng và chúng ta có thể kiểm tra đối với các tài khoản về công nợ khách hàng phải thu và phải trả chúng ta vào phân hệ bán hàng để chúng ta xem công nợ phải thu chúng ta có thể chọn nguyên cả một quý tương ứng chúng ta thấy là các cái khoản tương ứng mà chúng ta thu nếu mà chúng ta đã thu được tiền khách hàng thì chúng ta đã không còn các cái số dư nợ tương ứng và đối với công nợ là phần mua hàng công nợ phải trả nhà cung cấp thì chúng ta cũng sẽ xem tương ứng chúng ta chọn quý 1 và công nợ nhà cung cấp rồi rõ ràng là chúng ta đã chi trả đầy đủ và chúng ta không còn nợ bất kỳ nhà cung cấp nào thì như vậy là chúng ta đã thực hành xong các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng trong tháng 3 và phương pháp để chúng ta đối chiếu số dư cuối kỳ phát sinh trong kỳ